Bismillahirrahmanirrahim. Son Din İslam programının yeni bölümünde yine beraberiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geçtiğimiz bölümlerde peygamberlik müessesesini, sünnet-i seniyenin neye tekabül ettiğini konuştuk. Ve aslında o mesele henüz hitama ermedi. Ee, Yalova Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ebu Bekir Sifil hocamla konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Siz de afiyet olsun. Bizler deyiz hocam. Şükür olsun. Olsun. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Estağfurullah. Şimdi sünnet-i seniyeye böyle genel bir çerçeve çiziyorduk en son. Yarım kalmasın için tamamlayıcı olması bağlamında bir sorunun devamıymış gibi sorayım. Yani şöyle diyebilir miyiz? Cenab-ı Allah temel prensipleri ve temel çerçeveyi çizdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dini teslim etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun nasıl yaşanacağını, nasıl hayat bulacağını içini Allah'ın öğretisiyle ve onun doğrularıyla, ayet-i kerimelerle kendi hayatını şekillendirdi diyebilir miyiz sünnet-i seniyeyi tanım eder, tanımlarken? Evet, biraz detaya girmek kaydıyla diyebiliriz. Hmm. allah Teala dini Efendimiz'e tabir yerinde olur mu bilmiyorum. Bir paket olarak teslim etmedi. Kur'an'ın hmm. vahyi işte 23 sene yaklaşık, hmm. 23 senelik bir süreç içerisinde tamamlandı. Tedrici olarak adım adım. Evet. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bir taraftan vahiy inerken öbür taraftan Efendimiz inen vahiylerin tebliği, tebyini, tefsiri e, misyonunu da yerine getiriyordu. Hı hı. Adım adım vahiy toplumu inşa ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da adım adım onun topluma uygulanışı, pratizesi vesairesi e, misyonunu üstlenmiş oluyordu. Burada şöyle bir noktaya belki dikkat çekmemiz faydalı olur. Kur'an ayetleri indi, vahiy tamamlandı. El yevme ekmeltü lekum dinekum ayeti indi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonu da tamamlandı. Din bütün veçeleriyle, itikadıyla, ahkamıyla, ahlakıyla kemale erdi ve tamamlandı. Aradan geçen bu 15 asırlık zaman dilimi göz önüne alınınca ve özellikle bu modern zamanlar dediğimiz zaman dilimleri dikkate alınınca tamamlanmış olan Kur'an vahyi, tamamlanmış olan din bugünün dünyasında neye tekabül eder? 15 asır önce tamamlanmış bir din, 15 asır sonra bu kadar değişiklik geçirmiş bir Dünya sistemi içinde anlayışlar değişti, her şey değişti. Burada neye tekabül eder? Ee, belki bunu konuşmakta fayda Hı-hı. var. İzin verirseniz ona bir iki cümle yemek isterim. Ee, din, Kur'an ve sünnet e, hayata aktarılırken, hayata vaziyet ederken e, tek boyutlu, tek e, şekilde tek muhtevada vaziyet etmedi. Yani ayeti kerimelerin ve hadis-i şeriflerin muhtevasına baktığımızda birkaç farklı şey görüyoruz, çerçeve görüyoruz. Bunlardan birisi mevcut hadiselere birebir çözüm getirme e, getiren muhtevadaki ayet ve hadisler. Hı hı. Yani iki sahabe arasında bir anlaşmazlık olmuştur. Ayet inmiştir veya Efendimiz devreye girmiştir. Onu çözmüştür. Bu tekil olaylara getirilen çözümler. İkincisi, genel kaide vaz eden ayetler ve hadisler. Ve üçüncüsü, belki de en çok gözden kaçırılan husus bu. Özel bir olayı çözerken genel kaide vaz eden hmm. ayetler ve hadisler. Bunlar çok önemli. <gülüyor> ee, bizim tarihselcilerimiz İslam'a, Kur'an'a, sünnete tarihsel perspektiften bakmayı tercih edenler. Genellikle derler ki, 15 asır öncesinin toplumsal yapısı, sosyolojisi, kültürü e, neyi icap ettirdiyse ayetler o şekilde, o muhtevada indi, onu hedefleyerek indi. Sünnet de o çerçevede şekillendi, tesis etti. Fakat toplumsal yapı değişti, kültür değişti, sosyoloji değişti. Dolayısıyla o tarihsel, kültürel, sosyolojik ortama onu dikkate alarak ona özel inmiş olan ayetler ve Efendimizin söylediği sözler bugünün dünyasına nasıl taşınır? İşte böyle baktığımızda e, bu üçlü ayrımı yapmazsak eğer bütün ayetleri, hadisleri tek bir e, boyutta 
e, inmiş gibi kabul edersek, tek bir çerçevede hmm. inmiş gibi kabul edersek aldanırız, yanılırız. Şunu söyleyeyim. E, diyelim ki Ebu Leheb'den bahseden bir Tebbet suresi hmm. var. Mekke'de inmiş. Ebu Leheb'in cehennemlik olduğunu söylüyor. Karısının cehennemlik olduğunu söylüyor. Bu surenin ve bu ayetlerin bugünün dünyasına bir şey söylemesinden bahsedebilir miyiz? Ne söyleyebilir evet dersek buna? Tarihte kalmış bir olay. Evet. Benim, benimle ne ilgisi var bugün diyor değil Bizimle mi? ne ilgisi var diyoruz. Fakat bizimle çok ilgisi var. Hmm. Özellikle özel bir olaya ilişkin inip de aynı zamanda o olayı çözerken genel bir çerçeve getiren ayetler dedim ya az önce. Hmm. İşte bu surede böyle bir yapı görüyoruz. Biraz yakından bakmak gerekiyor. Cenab-ı Hak orada e, Ebu Leheb'in malından ve karısından bahsediyor. Hı hı. Buraya bir hukukçu, bir fıkıhçı nosyonuyla baktığınız zaman şu sonucu çıkartırsınız ki ulema çıkartmış bu sonucu. İslam toplumunda yaşayan gayrimüslimlerin malları kendilerinindir. Bir hı. mülkiyet ilişkisi vardır biz ona dokunmayız. İki, Evlilik gibi medeni kanuna tekabül eden ilişkileri de kendi kurallarına göre, kendi sistemlerine göre işliyorsa biz ona da müdahale etmeyiz, onu da tanırız. Dolayısıyla Ebu Leheb'in karısı, onun kendi inanç sistemi içerisinde e, karısıdır. Bunun hukuki sonuçları olur, bunun sosyolojik, kültürel hı hı. sonuçları olur. Biz bunu tanırız. Dolayısıyla e, Kur'an vahyini bugüne e, taşırken, Sünnet-i Seniye'yi bugüne taşırken bu üçlü nosyon çerçevesinde bakmakta büyük fayda var. Bu açıdan çok ihmal edilmiş bir İslami alan var Bekir Bey. Tam da bu dediğim şeyi yapan bir İslami alan var. İslami disiplin var daha doğrusu. Çok ihmal ediliyor. Kavaidi fıkhiye diyoruz biz bunlara. Hı hı. Yani mecellenin başındaki o 99 külli kaide var ya. Hı hı. Bakın adı üstünde külli kaide. Bu külli kaidelerin e, kapsamına, muhtevasına girmeyen bir hadise düşünülemez. O kadar işler, o kadar e, zengin ve o kadar genel muhtevası var ki bu kaidelerin. Hı hı. Bunlar Kur'an ve sünnetten çıkarılmış kaideler. Bunları her topluma, her tarihe, her coğrafyaya, her olaya uygulayabilirsiniz. Bugünün dünyasında... Bize yeni iştihatlar lazım. Artık eski iştihatlar işimizi görmez diyen meslektaşlarımız var. Bunlara benim tavsiyem şu kavaidi fıkhiyeye bir bakın. Bunu tükettiniz mi? Kavaidi fıkhiyeye başvurduğunuzda çözemeyeceğiniz, hmm. çözemediğiniz bir alan çıktı mı karşımıza? Yani bu, bu kaideleri işleterek neyi çözemediniz? Hangi noktalarda tıkandı bu? Nerede yetersiz kaldı? Nerede yetersiz kaldı? Dolayısıyla biz biraz da fıkhın kendi... Ee, muhtevasını, zenginliklerini çok genellemeci bir bakış açısıyla e, tüketiyoruz. Aslında onu işlediğimiz için değil, ona mesele çözdürdüğümüz için değil. Onu kendi kafamızda bitirdiğimiz için. Hmm. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin muhtevasını bugüne taşırken bir ayeti, bir hadisi bugüne taşımaktan bahsetmiyoruz. Kur'an ve sünnetin Olaya, dünyaya, hadisata vaziyet eden muhtevasının taşınmasından Aynen bahsediyoruz. Öyle. İşte o muhteva kendisini o külli kaidelerde dışa vuruyor. Orada birebir ayetler de vardır. Birebir hadisler de vardır. Hı hı. Ama aynı zamanda istikra dediğimiz tüme varım yoluyla ayetlerin, hadislerin okunmasından elde edilmiş, çıkarılmış kaideler vardır. Onları işletirseniz, isterseniz Mars'ta işletin. İş görür, problem çözer. Bizim böyle bir ilmin varlığından haberimiz yok ki neyi işleteceğimizi biliyoruz. Maalesef yani, yani e, İslam hukuku alanında çalışanlarımız bilir. Hı hı. Bu, tabii ki bilirler bunu. Hatta bundan birkaç sene evvel e, Adalet Akademisi diye bir müessese vardı. O, o, onlar hı hı. bir sempozyum düzenlemişti. Orada da bu bahse konu oldu, gündeme geldi bu kavaydı fıkıya meselesi. E, hasılı yani Mahkum etmek için, reddetmek için bakmadığınız sürece din ve onun tarihi içinde oluşturduğu kurumlar, bilimler, disiplinler hı hı. bugünün dünyasını da yarının dünyasını da kuşatır, ihata eder. 
e, onlara vaziyet eder. Yeter ki biz reddetmek için değil, anlamak ve işlerlik kazandırmak için bakalım. Hmm. Peki Kur'an-ı evet. Kerim'de hocam e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uymamızı ve onu örnek almamıza işaret ve emirler var. Emirler var. Değil emirler mi? var. E, bu Bunun ölçüsü ne hocam? Yani mesela bil, siz az önce tarif ederken dediniz ki yani bir sünneti terk şeyde günah olmaz ama yapılırsa sevap. Sünneti zevait için. Evet yani. sünneti zevait için terk edildiğinde bir şey olmaz ama yapılsa sevait. Evet bir, öğrenci, bir önceki programda. Evet bir önceki şey. programda. Bu, bunu ne anlamalıyız? Yani sünneti terk eden, sünneti seniyeye uymayan özellikle zevait o mevzuda hmm. e, ne, ne kaybeder? Ya da yaparsa ne kazandırır buna? Şimdi yani bunlar büyük bir eksiklik midir bu? Değildir. Yani bunları terk eden bir kimse Müslümanca bir hayatı terk etmiş olur mu? Hayır. Hı hı. O hayatın ana koordinatları Kur'an sünnet tarafından tayin edilmiştir. Müslüman onu yaşar. Ama bunlar tabir yerindeyse Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bireysel tercihleridir, zevkleridir, beğenileridir. Bireysel tercihleridir. Özür dilerim araya giriyorum. Sünnet olan diş temizlemek midir, misvak kullanmak mıdır? Çok kritik bir sorudur bu. Ha öyle mi? <gülüyor> evet. Sebebi de şudur. Ee, sünnet olan o günün dünyasında, ortamında sarık sarmak idi. Bugün de bu mudur? Heh. Çoğaltılabilir yani bu şekilde. Tabii. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, ortaokullara, liselere bir tablet dağıtma evet, şey vardı. Ta, Fatih projesi vardı. Hı-hı. Bilmiyorum devam ediyor mu? O ben de bilmiyorum. bilmiyorum. O, o uygulama aşamasındayken Ankara'ya Bilkent'e bir konferansa davet edilmiştim ben. Hı. Beni havaalanından alıp bana rehberlik eden bir kardeşimiz e, Fatih projesi hayata geçirilmeden önce bir ön hazırlık aşaması yapılmış. Çeşitli Avrupa ülkelerine, Batı ülkelerine heyetler gönderilmiş. Hı hı. Oralarda nasıl hı hı. neler oluyor bunlar incelenmiş. Hı hı. İşte o heyetlerden birinde bulunan bir kardeşimizmiş. Bana birebir kendisi anlattı. İngiltere'ye gittik dedi. E, bu eğitim işiyle kim ilgilenir? Bu işleri kim derihte eder? Araştırdık. Çok kıdemli, saygın bir yaşlıca bir profesörü söyledi herkes. Hı hı. Telefon ettik, randevu aldık. Gittik profesörün yanına. Dedi ki böyle böyle biz Türkiye'de böyle bir proje başlatmak istiyoruz. Sizin eğitim alanındaki çalışma. Adam yüzlerce talebe yetiştirmiş. Onlarca kitap yazmış. Hı hı. Yüzlerce makalesi var. Bu işin duayeni İngiltere'de o adını unuttum. Hı hı. Ee, bize dedi ki size ideal bir eğitim ortamını ben anlatayım ister misiniz? Hı hı. Tabii dedik efendim bunun için geldik. Dedi ki bunca yıllık çalışmalarımın bana öğrettiği şeyi neticeyi size söyleyeceğim. İdeal bir eğitim çok büyük amfilerde çok büyük salonlarda olmaz. Mümkünse 15-20 kişiyi geçmeyecek küçük odalarda, küçük yerlerde, mekanlarda olmalıdır. E, hocayla talebe göz hizasında bulunmalıdır. Talebe basamak sistemi olmayacak. Yukarıda olmayacak. Olmayacak. Göz hizasında olacaklar. Ve mümkünse hoca da talebe de yerde oturacaklar. <gülüyor> Bizim bildiğiniz şeyi... E, Suffa'yı, Enderun'u evet. tarif ediyor yani. Sonra kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı olacak. Sonra e, başları kapalı olacak. Başları kapalı derken? Biz de onu sorduk dedi. Başları kapalı. Kız öğrenciler falan yok dedi. Kızların da erkeklerin de. Hayırdır dedik. Bunun hikmeti nedir? Dedi ki araştırmalarımız bize onu gösterdi ki İnsan beyni belli bir sıcaklığa ulaşıp onu muhafaza edince ideal çalışıyor. Allah Allah. Evet. Sonra baktık ki bu hoca bize medreseyi anlatıyor. Hemen tabletlere sarıldık, medrese görsellerine indirdik. Efendim dedik biz bunları biliyoruz. Hı-hı. Ben de dedi sizin onları bir asır önce terk ettiğinizi biliyorum. Oh. Evet çok acı bir şeydir bu. Dolayısıyla yani tarihte olmuş her şeyde bir hikmet aramak anlamında değil. Ama 
Bu ümmet eğer bir şeyi çok uzun asırlar boyu <gülüyor> takip etmiş, devam ettirmiş, ısrarla sürdürmüşse ondan bir sonuç almıştır da onun içindir. İşte misvak mevzu da böyledir. <gülüyor> yani tamamen tabidir bir kere. O ağaç, o arak ağacı diyorlar. Arak ağacının e, diş etlerine, diş minesine çok önemli katkıları ispat edilmiş. Hatta o ağzınızı misvakladığınız zaman oluşan o su, hı hı. o suda bile bir kısım mide rahatsızlıklarına şifa olduğu tespit edilmiş. Hı hı. Şimdi evet diş temizliğidir asıl olan ama Efendimiz bunu özel bir ağaç türünden yapmışsa onun bir anlamı vardır. Yani şunu demek ukalalık mı olur? O zaman i̇şte diş fırçası ve diş macunu olsaydı Allah Resulü misvak kullanmazdı. Hayır tabii Bu olmaz. Ki. Değil. Bu da çok moda oldu. Maalesef. Bu da çok sıkıntılı bir mantık yürütme şekli değil mi? Maalesef. Günümüzde televizyonlarda Maalesef. da görüyoruz. Diyor ki Maalesef. Allah Resulü olsaydı o zaman niye deveye bensin? Mercedes miydi? Onun adına, onun tercihleri adına şimdiden varsayımlarda bulunmak. Evet. Çok sıkıntılı değil mi bu? Bu çok sıkıntılıdır. Hatta işi biraz daha ileri götürürler. Mesela derler ki Kur'an Hicaz'da değil de kutuplarda inseydi. Hmm. Aynı muhtevada iner miydi? Hmm. <gülüyor> evet işte bu e, Bekir Bey Cenab-ı Hakk'ın insanlık üzerindeki iradesini, peygamber gönderme maksadını, Kur'an'ın vahyin muhtevasını e, arızalı bir bakış açısıyla karşılamanın sonucudur. Yani kutuplarda inseydi Kur'an hidayet diye başka bir şey mi getirecekti? Çok meşhur bir e, meslektaşımız bu konuda epeyce de çalışmaları var. E, bir tefsirci arkadaşımız. Ee, işte cennet tasvirlerinden bahsederdi bir ara. Hani e, işte araba cenneti tasvir ederken işte develerden, çadırlardan vesaireden e, takılardan, bileziklerden, ırmaklardan, bol sulardan. Ben onu dinlediğimde kendi kendime dedim ki sen nasıl bir cennet istersin? Bu soruya verdiğin cevap neyse cennet işte o. Hmm. Çünkü allah Teala o tasvirleri yaptıktan sonra ve daha bilmediğiniz şeyler diye de arkasından ekliyor. Hı hı. Dolayısıyla orada işte e, ben falan memleketliyim bizim oralar şırıl şırıldır şarıl şarıldır. E peki sen cenneti kutup soğuğunda mı istersin? Nasıl bir cennet istersin? Ya, yani? Değil mi? <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> peki hocam. Sünnet-i seniye mevzuyla alakalı eklemek istediğiniz bir şey varsa al- alalım. Şimdi Yoksa, şöyle. He. O genel çerçeveyi çizelim yarım kalmasın. Tamam efendim. Süneni hüda dediğimiz kısmı sünnet-i seniyyenin yani olmazsa olmaz kısmı. Hı hı. İtikat içerir, ibadet içerir, ahkam içerir, ahlak içerir. Evet. Bunlar olmazsa olmazdır. Ve Müslüman bunları sekmemelidir. Bunlardan sapmamalıdır. Süneni zevaidi takip eder ede etmez, tatbik eder etmez. Kendi bile- bileceği iştir. Ama Süneni Hüdayı sünneti itibarsızlaştırma operasyonlarının kurbanı yaparsak hidayetimizi kendi üstümüze karartmış oluruz. Ya, Mesele yaratırsın. budur. Çünkü e, Allah Teala hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde sadece bu Kur'an'a uyun, sadece Allah'a itaat edin dememiş. Evet. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Evet. Bu kadar vurgu anlamsız mıdır? Kesinlikle Allah'a değil. itaat edin der, bitirirdi işi Cenab-ı Hak. Niye Resul'e itaat ede her seferinde ekledi? Hatta bir ayette eti Allah'a ve eti o Resul'e diye fiili de tekrar evet. etti. Emri, fiil emrini de tekrar etti. Dolayısıyla ona itaatten başka bir şansımız yok hidayet adına. Onu sektiğimiz zaman Allah'a itaati de sekiyoruz. Sapıyoruz evet. oradan. Allah'a itaat kavramının içini boşaltıyoruz çünkü. Allah'a itaat nedir? Bakın Kur'an-ı Kerim'de 4-5 yerde geçen bir e, ifade var. Allah Teala müminlerden bahsederken radıyallahu anhum ve radu an buyuruyor. Allah onlardan razı oldu. Allah. Onlar da Allah'tan razı oldu. Şimdi Allah'ın bizden razı olmasını istiyoruz da biz Allah'tan razı mıyız? Allah'ın bize gönderdiği bu dinden, bu Kur'an'dan, bu sünnetten razı mıyız? Mesele burada kristalleşiyor. Ya. Razıysak mesele yok. O da bizi razı edecek ahirette. Ama ondan razı değilsek, bir pazarlık içindeysek, 
O bizi Mekke müşriklerinin mantığına götürüyor işte. Hmm. Yunus suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki müşriklerin Kur'an vahyi karşısındaki tepkilerini hikaye ederken müşrikler Efendimiz'e dediler ki İ'ti bi Kur'anin gayri hâza ev beddilhu Bu Kur'an'ı götür, başka bir Kur'an getir ki kabul edelim. Ya da bunu değiştir, götürüp getiremiyorsan, başkasını getiremiyorsan muhtevasını değiştir. Hı hı. Efendimizin verdiği cevap, onu bir değiştirmek benim kendiliğimden yapacağım bir iş değil. Ben bana vah yollarına uyuyorum. Şimdi aynı mantık bugün bakın. Müslüman, Kur'an'la, sünnetle, Allah'la pazarlık ediyor. Bunu değiştir diyor. Bu hükümden razı değilim. Bunu bugünün dünyasında anlatamayız. Bu başımızı ağrıtıyor. Bu hükümler bugünün dünyasında uygulanamaz vesaire gibi gerekçelerle. Kur'an'ın muhtevasına itiraz ediyoruz. Sünnetin muhtevasına itiraz ediyoruz. Müşriklerle aynı konuma kendimizi taşıdığımızı bir an önce fark etmemiz lazım. Ki Kur'an ve sünnet de e, hayatımızda beklenen dönüşümü yapsın. Önce bizim teslim olmamız lazım ki arkasından o dönüşüm gerçekleşsin. Evet. Pazarlık ederek bu sağlanamaz. Evet, kesinlikle. Peki hocam hadis-i şerif mevzuna giriş yapalım. Hay hay buyurun, buyurun. Nedir efendim hadis-i şerif? Ne anlamalıyız hadisle? Hadis uleması hadisi ee, Peygamber Efendimizin fiilleri, sözleri ve takrirleri olarak tarif etmiş. Dolayısıyla kavli hadis, fiili hadis ve takriri hadis diye üç tür hadisten bahsetmiş. Bunlardan birisi doğrudan doğruya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözleridir. Hı hı. Kavli hadis. Hı hı. Fiili hadis ve takriri hadis sahabe-i kiramın Efendimiz üzerindeki gözlemlerini bize taşır. Evet. Efendimiz'i şöyle yaparken gördük. Şöyle bir olay ceryan etti. Efendimiz şöyle bir tavır koydu. Şöyle bir tepki gösterdi. Ya da huzurunda şöyle bir olay ceryan etti. Bunu tasdik etti. Gibi. Dolayısıyla e, hadisler içinde aslında sadece kavli olanlar bizzat Efendimiz'in sözüdür. Diğerleri sahabe-i kiramın gözlemleridir. Ve bunların tamamı bize Efendimiz'i taşır. Hı hı. Sözleriyle, yaşantısıyla, tepkileriyle Efendimiz'i taşır. Ee, günümüzde bilhassa oryantalist kaynaklı bir e, manipülasyon var. İşte hadisler Efendimiz'den çok uzun yıllar sonra derlendi, toparlandı, yazıya geçirildi. Bu bakımdan aradaki o kayıp yıllar, karanlık yıllar, bu yıllar içerisinde ne oldu, hadisin başına ne geldi bilmiyoruz hı hı, gibi. Hı. Aslında şunu çok net, azıcık hadis tarihi okumuş herkes bilir ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hiçbir zaman, hiçbir zaman sözlerinin başkasına nakledilmesine yasak getirmedi. Yani hadislerin başkasına nakledilmesine, aktarılmasına, rivayet edilmesine hiçbir zaman yasak ve sınırlama getirmedi. Hmm. Konjonktürel bazı sebeplerle yazıya geçirilmesini yasakladı bir süre. Onu da anlayabiliyoruz. Ayet-i Kerime olur, öyle karıştırılır, Kuran'dan bir parça zannedilir. Evet, evet. bu sadece evet. bir sebeplerden biridir. Ee, ayetler indiğinde vahiy devam ediyor. Ayetler indiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy katiplerini çağırıp ayetleri yazdırıyor. Ee, bir an için zihnen o döneme gidelim. Kağıt yok, bilgisayar yok, kalem yok, yazı malzemesi yok. Peki bu ayetler nereye yazılıyordu? Develerin kürek kemiklerine, hurma liflerine, derilere. E bunlar nerede muhafaza ediliyordu? Bir kısmı Efendimizin hücrelerinde, bir kısmı vahiy katiplerinin evlerinde. Şimdi bana oradan bir musaf getir dediğimizde raftan alıp musafı getiriyoruz. Getiriyor koyuyoruz. Asr-ı saadette bunu deme şansınız yok. Çünkü musaf orada dizili kemikler, tabletler, deriler, hurma lifleri... Üst üste musaf o. Dolayısıyla siz bir ayeti oraya yazdığınız zaman hadisi de onun yanına yazdığınız zaman bu ayettir, bu hadistir diye ayırma şansınız yok. Bir kere yazı malzemesi sınırlı. Yazı yazmayı bilen sahabi sayısı sınırlı. E, yazının e, çok iptidai bir şeyi var. Ya O döneme ilişkin Efendimizin diplomatik mektupları neşredildi. Hı hı. Bakıyorsunuz harflerin üstünde nokta yok. Ya bırakın harekeyi, harflerin üstünde altında nokta yok. 
kelimelerde Arapça bilenler ya da Kur'an okuyanlar bilir. Uzatma elifleri yok. Dolayısıyla o yazıyı doğru okumak, kurallı okumak, orada ne olduğunu okuyarak anlamak çok zor. Siz bir de oraya hadisi eklediğinizde bunun oluşturacağı karmaşa düşünebiliyor musunuz? Yazı malzemesi sınırlı, yazı yazabilen kişi sayısı sınırlı, yazının karakteri e, belli. Hı hı. Dolayısıyla vahiy de devam ediyor. Efendimiz bu süre içinde benden Kur'an dışında bir şey yazmayın buyurmuş. Kim yazdıysa silsin. Hı. Ama ne zaman ki e, Efendimizin işte bilhassa Mekke'nin fethinden sonra artık vefat-ı seniyyeleri yaklaştı bu ona da belli oldu. O zaman yazı yazma taleplerine Efendimiz izin verdi. Hmm. Bizzat kendi bireysel hadis e, nüshasını oluşturmak isteyenlere de izin verdi. Tek tük bazı hadisleri yazmak isteyenlere de izin verdi. Bunlar tarihen sabit. Hmm. Dolayısıyla sahabe-i kiram arasında 10-15 kadar kişinin, sahabinin kendi hadis cüzleri, sahifeleri, nüshaları var. Bunlar tespit edilmiş durumda. Bir kısmı, çok cüz'i bir kısmı bugün bize ulaşmış durumda. Hemman bin Münebbih'in sayfesi Ebu Hureyre'nin talebesidir. Hı hı. O sayfa bize ulaştı ve o sayfanın bütün mündericatı bir e, çek etme maksadıyla söylüyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de aynen mevcuttur. Hı. O nüshada ne varsa müsnette de o var. Bu bize tek başına bu bile bize bir şey anlatıyor. Yani burada bir sahabinin talebesinin oluşturduğu bir cüz var, bir nüsha var. Burada da şifahi rivayet yoluyla nakledilmiş bir eser var ve muhtevaları Bire aynı. Birebir uyusu. Birebir aynı. Elhamdülillah. Buna benzer çok fazla sayıda şey var elimizde, belge var. Hı hı. Dolayısıyla hadislerin yazıya geçirilmesi bir süre yasaklanmıştır, doğrudur. Ama bu hadis naklinin, rivayetinin engellenmesi anlamında asla değildir. Dediğim gibi Efendimiz hadislerinin nakline, rivayetine asla sınırlandırma ve yasak getirmemiştir. Hadis ve sünnet arasında nasıl bir ilişki var peki hocam? Hadis bugün itibariyle teknik tartışmaları bir tarafa bırakarak Hı-hı. söyleyeyim. Hadis bize sünneti taşıyan yegane vasıtadır. Hı-hı. Hadis kitaplarını e, görmezden gelirseniz Efendimizin sünnetine ulaşma şansınız yok. Elinizde bir tek siret kalır. Siret de rivayettir, hadistir aslında başka hmm. bir şey değil. Hatta hadis e, siret rivayetlerinden, hadis rivayetleri siret rivayetlerinden çok daha e, ciddi aşamalardan, mekanizmalardan Metodolojik geçirilen. olarak tabii, diyorsunuz. Tabii. Yani siret rivayetlerinin birçoğunda hadislere uygulanan e, kritik sistem uygulanmamıştır. O yüzden biz siret adına e, önümüze gelen her türlü rivayete, her türlü kaynağa itibar etmeyiz. Bakın burada e, yakın geçmişte yaşanan bir arıza olduğu için tam da bağlamı düştü. Örnek vereyim size. E, bu FETÖ dinler arası diyalog hmm, hmm. fitnesini e, alevlendirdiği dönemde Medine-i Münevvere'ye Necran'dan gelen bir Hristiyan heyet vardı. Onun da evveline ahirini keserek verdiler. O da bir tahriftir. <gülüyor> heyet geldi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Medine-i Münevvere'de bir görüşme yaptılar. Bunu Siyer ve Megazi Üstadı i̇bn İshak naklediyor bize. Senediyle naklediyor. Arkasından Aynı bağlam içinde ama senette bir kesinti olduğunu ima eder bir ifade kullandıktan sonra diyor ki Hristiyan heyetin ibadet saati geldi. Efendimiz onlara mescidi saadeti gösterdi. Buyurun burada ibadetinizi yapabilirsiniz dedi. Dolayısıyla biz de bugün Hristiyanları camilerimize davet edelim. Efendim burada ibadetlerini yapsınlar. İşte Ayasofya üç dinin merkezidir buyursunlar orada yapsınlar filan. Böyle değil. Yani o siyer rivayetini hadis tekniği açısından incelediğinizde o bölümde bir sıkıntı var. Hmm. İbn-i İshak da bunu ima etmiş, buna işaret etmiş. Ama bu bir ihtisas işi tabii. Onu hikaye okur gibi okursanız oradan çıkmaz. Onu bir teknik gözle okumanız lazım. Dolayısıyla siyer rivayetleri de neticede birer rivayettir. 
E, burada biraz daha belki tolerans göstermişler. Hani e, Efendimizin hayatına dair en küçük bir ayrıntıyı acaba devre dışı bırakmış olur muyuz, olmaz Hı-hı. mıyız şeklinde. Fakat her halükarda bizim ciddi bir siyer e, okuması yapmamız, ciddi bir siyer eseri yazmamız için siyer rivayetlerini hadis usulü kriterlerine vurarak kabul ya da reddetmemiz lazım. O disiplinle oturup o yapmak şart. lazım. O şart. Yani hadislere bu uygulanmış. Hmm. Burada başka bir arıza var Bekir Bey. Elimizde mevcut hadis kitapları var. İşte başta kütüb-i sitte olmak hmm. üzere hmm. hadis kitapları var. Toplumda şöyle bir algı var. Efendim bu kitaplar bilhassa kütüb-i sitte bize Peygamber Efendimizin sahih hadislerini aktarmak üzere yazılmıştır. Böyle bir şey yok. Niçin? Nasıl olmuş peki? Şöyle bu kütüb-i sitte içindeki sahih hayını dışarı bırakırsak tamam. Buhari ve Müslim'in sahihlerini geri kalan dört sünen sahibinin hiçbirisi ben kitabıma sadece sahih hadisleri koyacağım diye yola çıkmamış. Böyle bir iltizamı yok. Niye yazmışlar? Mesela Ebu Davud Sünen diye bir kitap yazmış. Sonra Ebu Davud'a Mekke'den bir mektup yazmışlar. Bu Sünen kitabını yazdın ama <gülüyor> bunu bize bir tanıt. Bu kitaba nasıl bakalım? Bütün hadisler güvenilir midir? Nedir? Hmm. Nasıldır? diye. O da Sünen'ini tanıtan bir mektup yazmış. O mektuba bakmadan Ebu Davud'un Sünen'ine bakarsanız yanılırsınız. Yanılırsınız. Ne diyor mektupta? Mektupta diyor ki ben bu kitabı Ulemanın yani fıkıh ulemasının e, iştihatlarına esas teşkil eden rivayetleri toplamak için bu kitabı yazdım. Hmm. Bu rivayetleri de kendi senet silsileme göre topladım. Dolayısıyla bunun içinde sahihi var. Haseni var. Zayıfı var. Bir de hakkında hiçbir şey söylemediğim rivayetler var. Hmm. Sahihse belirttim. Hasense belirttim. Hakkında hiçbir şey söylemediğim rivayetler de elverişlidir demiş. Hmm. Zayıfları zaten söyledim. Hakkında bir şey söylemediğim rivayetler elverişlidir, salihtir demiş. Bu bir ihtilaf konusu olmuş. Ne demek bu? Bu rivayetler neye salihtir? Delil olarak kullanılmaya mı salihtir, elverişlidir? Fikir sahibi olmaya mı salihtir? Ya da bir Yoksa... delili takviye amacıyla istişhat diyoruz He, buna tek Destekleyici tabiyle. nitelikte. Tabii. Buna mı salihtir? Hmm. Şimdi siz bunu bilmezseniz, bu konuda bir kafa yormazsanız... Neyi nerede ikmal etmemiz gerektiğini, kullanmamız gerektiğini tabii, bilmezsek, tabii. o metodolojiyi bilmezsek... Tabii. Yani bakın İmam Tirmizi, Sünen'in hemen bütün, yer verdiği bütün hadislerinin sonunda o hadislerin durumunu da belirtmiş. Ha da hadithun sahihun demiş. Ha bu sahih hadis. Bu sahihtir. Ha da hadithun hasenun demiş. Ha da hadithun garibun demiş. Her birinin hükmünü belirtmiş. Ona göre alırsın ya da almazsın. Hmm. O onu bir emanet olarak görmüş. Bir nebevi miras diye bana bu külliyat geldi. Ben de bunu size naklediyorum ve hükümlerini de söylüyorum. Bakın bu sahihtir, bu hasendir, bu gariptir. Hmm. Hükümlerini de söylüyorum. Şimdi o onu söylemiş, işin sorumluluğunu atmış üstünden. Biz Tirmizi'nin yer verdiği bütün rivayetler sahihtir dersek, Tirmizi'nin günahına girmiş oluruz. Adam Kendisi bile, bile böyle bir şey demiyor. Böyle bir iddiası yok. İbn-i Mace'nin süneni ulema ittifak halinde diyor ki bu kitapta uydurma olduğu sabit rivayetler var. İbn-i Mace bunu niye yazmış? O da sünen tarzı kitapların özelliği budur. Ahkam hadislerini, fıkhi muhtevalı hadisleri yazarlar. Hı hı. Ve o hadisleri az önce söyledim. Kendi senet silsilelerini esas alarak yazarlar. Burada şöyle bir ayrıntı var onu gözden kaçırmayalım. Ebu Davud'un süneninde, Neseyin'in süneninde, İbn-i Mace'nin süneninde çok zayıf, münker, uydurma rivayetler var. Peki ulema bunlarla mı amel etmiş? Hani fıkhi hadisleri hmm, hmm. alıyorlar dedik hmm. ya. Burada şu ayrıntı gözden kaçırılmasın. Bu alimler o hadisleri kendi senet silsilelerini esas alarak yazmışlar. O silsileden o hadis zayıftır. Hmm. O silsiledeki bir ravide arıza vardır, doğrudur. Hmm. Ama bu bu taraftaki müştehit ulemayı bağlamaz. O müştehit ulemanın kendi senet silsilesi var. Aynı söz olsa bile mi? Aynı söz olsa Aynı hadis olsa tabii bile. Ki, tabii ki. Bakın şimdi biz Hanefi mezhebine mensubuz. <gülüyor> Ebu Davud'un süneninde <gülüyor> diğer kitaplarda <gülüyor> Hanefi mezhebinin istihatlarında esas aldığı bir kısım rivayetler tamam. var yer almış. Tamam. 
Ebu Davud bunların bir kısmı için bu zayıftır demiş. Ebu Davud bu, bu tazifi yaparken kendi senet silsilesindeki bir rabinin durumunu e, nazara alarak yapmış. Hı hı. İmam Ebu Hanife'yi bu bağlar mı? Bağlamaz. Niye bağlamaz? Çünkü o kendi hocaları vasıtasıyla Efendimiz'e bağlanıyor. Hı. Hepsini biliyor, ravileri tabii, sağlam diyor. Tabii, tabii. Hocaları çünkü. Evet. Bakın, Abdullah bin Mesut radıyallahu anh, az bir e, evvelki şeyde söyledik. Hı hı. Hazreti Ömer Kufi'ye gönderiyor, orada kendi akademisini kuruyor ve talebelerini yetiştiriyor. Tabiinden iki tane büyük özellikle talebesi var. Biri Alkame, biri Esved. Hı hı. Bunlardan ilmi İbrahim en Nekha'yı alıyor. Hem aynı bölgenin çocuğu, hem onların akrabalığı var, hem onların talebesi. Onlar da Abdullah bin Mesud'dan almış. Hı hı. İbrahim Nekha'yı ilmini Hammad bin Ebi Süleyman'a aktarmış. İmam Ebu Hanife 20 sene Hammad bin Ebi Süleyman'ın yanında talebelik etmiş. Hı hı. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife bir konuda haddeseni Hammad dediği zaman bu İbrahim Nekha'yı alkama üzerinden İbni Mesud'a ulaşıyor oradan Efendimiz'e gidiyor. Hiç ama fakat soru Hiçbir işareti şey. bu kim bunu tanımıyorum Tabii yok. Tabii böyle bir şey yok. Çünkü aynı ilim meclisi içinde yetiştiler evet. bunlar. İmam Ebu Hanife Hazretleri Abdullah bin Mesud'un üçüncü kuşak talebesidir. İşin özü bu. Ya. Dolayısıyla Ebu Davud'daki bir zayıf rivayet onu bağlamaz. İmam Malik'in kendi silsilesi var. Abdullah bin Ömer'e bir kişi vasıtasıyla bağlanıyor. Malik, Nafi İbni Ömer. Nafi İbni Ömer'in azatlı kölesi, talebesi. Malik de Nafi'nin talebesi. Bunu şöyle mi formüle etmeliyim? Çok güvensiz bir adam geldi size dedi ki dışarıda Büyük bir kavga var dedi. Siz bunu ciddiye almıyorsunuz. Çünkü adamın güvensiz olduğunu biliyorsunuz. Sonra çok sevdiğiniz ve güvendiğiniz biri geldi. Aynı şeyi söyledi. Dışarıda kavga var dedi. Ve siz ona inanıyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz. Doğru mu anlıyorsunuz? Doğrudur. Ha. Doğru. Cümle aynı olsa bile kimin söylediğine bakın. Kimin söylediğine? Hangi vasıtayla? Hangi vasıtayla geldi? Peki hocam bir şey isteyebilir miyim size? Buyurun. Bir lise talebesi. Ortaokulu talebesinin anlayacağı şekilde... Bu hadis rivayet disiplini nasıl işledi? Yani ilk önce dediniz ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir ömründe birkaç kişiye müsaade etti. Sonra bu nasıl disipline edildi? Bir hadis bize nasıl geliyor? Şöyle e, biz bunu gene Abdullah bin Mesut üzerinden devam ettirelim. Hı hı. Ya da İbni Abbas üzerinden ya da Übey bin Kâh fark etmez. Bunların hepsi aynı. Hı hı. Nasıl geldi? O alim sahabiler gittikleri yerlerde kendi ilim meclislerini kurdular. Ve orada talebelere, Abdullah bin Mesud'un talebeleri diyor ki, bize Abdullah bin Mesud radıyallahu anh günü, günün bir bölümünde ilim naklederdi, ilim öğretirdi, bir bölümünde de edep öğretirdi. Hı hı. Yani siz bir birey ve toplum inşa ediyorsunuz gittiğiniz yerde, hı hı. Efendimiz'den aldığınız nosyonla. Bütün alim sahabilerin yaptığı budur. Gittikleri yerde meclisi kurup talebe yetiştiriyorlar. O talebelere fıkıh öğretiyorlar. Kur'an tefsiri öğretiyorlar, hadis öğretiyorlar, hüküm çıkartma metotlarını öğretiyorlar, onları müştehit olarak yetiştiriyorlar. Dolayısıyla o talebe ondan aldığı mirası biraz daha geliştirerek bir sonraki kuşağa aktarıyor. Onun tamam. içinde hadis de var. Hı hı. Fıkıh mekteplerinin, mekteplerinin şeyi bu, silsilesi bu. Hadisçilere gelince, hadisçilerin yaptığı iş, fıkıhçıların yaptığı işten biraz daha zor. Neden zor? Çünkü... İmam Bukhari'yi alın, Ahmet bin Hanbel'i alın, ne bileyim daha başkasını alın, fark etmez. İmam Bukhari'nin İslam coğrafyasında adım atmadığı yer yok. Hı hı. Belli, belli ilim merkezlerine birkaç defa gidip geliyor. Ne için yapıyor bunu? Gittiği yerler, sadece bulunduğu yerdeki hadisleri toplayıp yazmakla kalmıyor. Gittiği yerlerde... Kim ün yapmış, hadis üstadı olarak kim tanınmış doğrudan onun yanına gidiyor. Ve ne diyor ona? Ne istiyor o, ona? O zaten o dönemin tecrübesi budur. Bir yerde bir hadis alimi, bir meclis kurmuşsa ona gelirler zaten. He. Bu işin tabiatında var. Niye geldin demez. He. Peki ne talep ediyor? Yani niye geldin diyoruz. Bir hadis doğrulamak için mi? Kendisinde olmayan Efendimizin bir hadisini ondan almak için mi? Elindekileri teyit için mi? Ne için? Hepsi için. Hepsi, hepsi beraber. Tabii, hepsi ha. için. Şimdi o diyelim ki Yemen'de Abdurrezzak San'ani var. Tamam. Yemen'in muhaddisi o. Hı hı. İmam Ahmet bin Hanbel kalkıp ona gidiyor. Sen diyor burada sana işte 
Ebu Hureyre vasıtasıyla gelen rivayetleri sen topladın. Hemmam bin Münebbih'in talebesi. Tamam. Birinci kısımda dedik ya evet. Ebu Hureyre Hemmam'ı evet. yetiştirmiş onun cüzü var. Evet. O da Abdurrezzak'ı yetiştirmiş onun musannefi var. Hı-hı. Bugün neşredildi 15 cilt. Hı-hı. Dolayısıyla gidiyor oraya diyor ki ben bu hadisleri senden vasıtalı olarak duydum ama bizzat senden duymak Senin istiyorum. Senin ağzından duymak tabii, istiyorum bunu. Da. Tabii. Oturuyor onun meclisinde daha başkaları da var tabii. Bir ilim e, meclisi, hadis meclisi Hı-hı. bu. Hoca söylüyor, talebe yazıyor. Veya hocanın bir nüshası vardır. Birisi onu okur, diğerleri dinler, yazar. Hı-hı. Sonra Hı-hı. nüshalarını mukabele ederler, çek ederler. Hı-hı. Ondan aldığı rivayetleri alır. Bir de rivayet iznini alır ondan. Sonra kalkar Basra'ya gider. Basra'daki başka bir ilim e, hadis aliminin meclisine gider. Orada ondan dinler, o nüshayı oluşturur, ondan izin alır. Kalkar Küfe'ye gider. Hmm. Ya bütün e, rıhle dediğimiz şey ilim için hadis toplamak için yapılan yolculuklar böyledir. Yoksa falan yerde bir adam varmış hadis biliyormuş gidip onu bir duyayım diye böyle olmaz. O hadis alimi bellidir, ün yapmıştır, isim yapmıştır, silsilesi bellidir. Kimden ilim aldığı bellidir. Dolayısıyla bütün İslam dünyasında tanınır o. Hmm. Siz de gider ondan ilim alırsınız. Ashab-ı kiram bir hadis rivayet ettiğinde onu başka bir sahabiden doğrulatma ihtiyacı Olmuştur. Zaman zaman olmuştur. Ha. Zaman zaman Mesela olmuştur. Abdullah İbni Mesut ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim dediğinde bu direkt hadis olarak aşağı Tabii. iner mi? Tabii. Tabii ki. Ama herkes bir Abdullah İbni Mesut değil. O yüzden Tabii. ötekileri doğrulatmak mı gerekiyor? Yok şöyle. Bazen sahabi tereddüt eder. Ha, böyle mi demişti böyle Acaba mi demişti? miydi böyle miydi? Ee, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Efendimiz'den bir hadis duymuş. Bir hadis derken çok hadis duymuş da. Hı-hı. Duyduğu hadislerden bir tanesi var ki onu Efendimiz'den dinleyen başka kimse hayatta sahabi kalmamış. He. Basra'da e, birisi duymuş. Biz, orada bir sahabi varmış o da bu hadisi duymuş diye. Hı. Medine'yi münevvereden o zaman yolculuk en az bir ay. Tabii. İşte yol hazırlığı yapıyor hayvan satın alıyor hazırlığını görüyor ve kalkıp Basra'ya gidiyor. O sahabiyi soruyor. Birisi alıp onu götürüyor onun kapısına. Selam aleyküm selam. Ben Cabir sarılıyorlar. Hoş geldin beş gittin. Ben Efendimiz'den böyle bir hadis dinlemiştim. Bunu senin de dinlediğini e, haber aldım. Başka soracak kimse kalmadı. Bana nakleder misin? Nasıldı? O da diyor ki Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keza. Allah Allah. Tamam diyor sarılıp ayrılıyorlar. Ya gel içeri diyor. yok diyor. Ben bunun için gelmiştim. Tekrar geri gideceğim. Yani bizde ne kadar çok hakları var değil tabii, mi? Tabii tabii. Bir tek hadis için. Ve bu ona mahsus bir şey değil. Böyle onlarca olay var hadis tarihinde. Tek bir rivayet için. Sonra, sonrası da var. Hmm. Ee, Basra birinci asrın sonlarından itibaren Irak coğrafyası Basra bağlı. Hmm. Böyle kumkuma gibi kaynıyor. Orada bidat mezhepler var, kaderiye hı hı, var, şia var, hı hı. cehmiye var vesaire. Kader var mı yok mu diye bir tartışma çıkıyor orada. Ee, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin iki talebesi var bu konuda baş çekiyor onlar. Biri Vasıl bin Ata, biri de Amr bin Ubeyd. Hı hı. Bunlar iç dış bir kısım etkenler dolayısıyla başka farklı fikirlere sahip oluyorlar ve bunu toplumda propaganda ediyorlar. Ve bu duyuluyor. Basra'dan bunu duyan bir kişi yanına bir de arkadaş alıyor. Diyor ki bu, bunu sahabeye sormamız lazım. Hı hı. Gidelim bir hac veya umre mevsimi kalkıyorlar Hicaz'a gidiyorlar. Sonra Mekke'yi mükerremeden Medine'ye geçiyorlar. Orada Allah Resulü'nün ashabından kimi bulabiliriz derken Mescid-i Saadet'e giderken İbni Ömer'e rastlıyorlar. Hı. Radiyallahu anhüme. Biri sağına biri soluna geçiyor. Kendilerini tanıtıyorlar. Diyorlar ki bizim aralarda bazı adamlar çıktı. Kader yoktur diyorlar. Ne dersiniz? i̇bn Ömer duruyor. Diyor ki geri dönüp gittiğinizde o adamları rastlarsanız deyin ki Abdullah bin Ömer sizden beridir. Siz de ondan uzak olun. Kader yoktur ne demek? Biz Efendimiz'den ne kadar hadis dinledik. Orada ayaküstü onlara kader muhtevalı hadisler naklediyor. Bakın birebir ilişki bu. Evet. Direkt kaynağından. Direkt kaynağından. Ve buna dair şu anda benim notlarımda en az 5-6 tane anekdot var. Aynı şey. Biri Basra'da oluyor, biri Bağdat'ta oluyor, biri başka yerde oluyor. Bir meclise gidiyor, birisi orada kader tartışıyorlar. 
Onu da biraz sıkıştırıyorlar, bunalıyor, kalkıp sahabiye gidiyor. Ya diyor beni kurtar bu işten, patlayacağım ben. Beni sıkıştırdılar, orada bir şey hmm. diyemedim bana, bu işi anlat. O da diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dolayısıyla hadis nakli sahabeden tabiine o ilim merkezleri dışında bir de bu tarz gündemler, aktualiteler hmm. üzerinden naklediliyor. Bu çünkü toplum hareketli. Sürekli yeni yeni şeyler tabii, oluyor. Tabii. Fitne çıkıyor. Elbette. Zaman değişiyor Elbette. mütemadiyen. Sorunlar tabii. farklı. Yani o bid'at mezhep mensupları dışında hiç kimse ki bunlar azınlıktır. Hmm. Hiç kimse acaba bu konuda sahabe ne diyor ya boş ver sahabeyi biz kendi işimize hmm, bakalım aslında. kulağına bakalım demiyor. Sahabeye gidelim diyorlar. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam. Hocam tam demini bulmuştu. Kıymetli dostlar eminim siz de böyle keyifle dinliyorsunuz. Ama yarın bırakmayacağız inşallah. Bir sonraki programda i̇nşallah. devam edelim hocam. İnşallah. Çünkü bu hakikaten belki şu zamanda en çok konuşulması gereken konu bu. En çok evet. anlamamız gereken evet. konu bu. Allah sizden razı olsun. Cimlerimizden yeni bölümde yeniden görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.